നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമ പലപ്പോഴും ചികിത്സ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ഗ്ലോക്കോമ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിലെ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റും ഗ്ലോക്കോമ വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ കെ ഗിരിജ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഈ ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും എങ്കിലും അത്ര ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കാത്ത ഒരു അസുഖമാണിത് എന്നാൽ പിന്നീട് കാഴ്ച ശക്തിയെ തന്നെ തകരാറിലാക്കുന്നു എന്താണ് ഈ അസുഖം എന്നൊന്ന് പറയാം ഈ അസുഖത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ണിലെ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതലാവാം ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രഷർ നോർമൽ ആവാം അതിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ നേർവായ ഓപ്റ്റിക് നേർവ് അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയുടെ നേർവായ ഓപ്റ്റിക് നേർവിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് ഇതിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോക്കോമകളുണ്ട് അതായത് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലോക്കോമയുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലോക്കോമ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രഷറിൽ തന്നെ ഈ നേർവിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടി വരുന്ന തരം ഗ്ലോക്കോമയിൽ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള തരം ഒരു ഗ്ലോക്കോമയുണ്ട് അതായത് ആങ്കിൾ ക്ലോഷർ ഗ്ലോക്കോമ എന്നാണ് ഞങ്ങളതിനെ പറയുന്നത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ രോഗിക്ക് അതികഠിനമായ വേദനയും കണ്ണിന് ചുമപ്പും അതുപോലെ വെള്ളം വരവും പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച കുറയുകയും അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻ്റ് വരികയും ചിലപ്പോൾ അത് ഛർദിലും വയറുവേദന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വരിക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് സീക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ആ സമയത്തും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഛർദിലും ഇതുമൊക്കെ കാരണം പലപ്പോഴും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും ഇവർ അഡ്മിറ്റഡ് ആവുക കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല കാരണം അവർ മറ്റേ ഇതിനായിരിക്കും സിംറ്റംസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ വളരെ വൈകി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുകയും ചിലപ്പോൾ കാഴ്ച വളരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെതാണോ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒരു സംശയം കഴിയുന്നതും മറ്റു ഡോക്ടർമാരും കൂടി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്ലോക്കോമ അതല്ല ഓപ്പൺ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോക്കോമയിൽ പൊതുവേ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല രോഗി അതിനെപ്പറ്റി സാധാരണ അറിയാറില്ല അതേസമയം കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കുള്ള കാഴ്ച അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നേത്ര അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കാഴ്ച അളക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അതാണ് നോർമൽ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പല പലപ്പോഴും നമ്മളോട് തന്നെ പേഷ്യൻസ് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പോലും പക്ഷേ ചുരുങ്ങി വരുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് കാണുന്ന ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് കണ്ണും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പരിധി കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ആ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരികയും പേഷ്യൻ്റ് ഒടുവിൽ അത് ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടും യാതൊരു സിംറ്റംസും ഉണ്ടാവില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും അറിയാറില്ല പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിൽ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ തട്ടി വീഴുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പോഴായിരിക്കും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അപ്പോഴും കാഴ്ചക്കുറവാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് വരിക അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരിലാണോ ഇത് വരിക ആർക്കാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരിക അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു
എക്യുപ്മെൻസും അതിനുള്ള ടെസ്റ്റിനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ നോക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളതിൻ്റെ റെറ്റിന പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ ചില ചേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്ലോക്കോമയുടേതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഒരു സസ്പെഷൻ്റെ ഒരു ബേസിസിൽ ഈ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിന് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്ലോക്കോമയുടേതായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഞരമ്പ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെങ്കിൽ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും ഓക്കെ പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രഷർ കൂടുക എന്നുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് ഓക്കുല ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡിസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാവിലുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വെറും പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ കേസ് ഓരോ കേസിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബി പി കൂടുതലുള്ളവർ ഇതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അല്ലാത്തവരും ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ വിധേയരാകുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലേ അതെ ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും ബ്ലഡ് പ്രഷറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പ്രഷർ കൂടുതൽ ബി പി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കണ്ണിലെ പ്രഷർ കൂടണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല പലരും വന്നിങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുതൽ കണ്ണിലെ പ്രഷർ കൂടുതലാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയും അയ്യോ അത് ഞാൻ ബി പിയുടെ മരുന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുത്ത സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എത്ര നാളായി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിപ്പോ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലമായി അത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളെ കണ്ണനക്കുമ്പോ അതിനൊത്ത് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെ 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 ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തട്ടി മറിഞ്ഞു വീണു പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോയിട്ട് വീണ പോലെ വീണു കാഴ്ച പോയ പോലെ അപ്പൊ തോന്നി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ട് ആ വീഴ്ചക്ക് ശേഷമാണോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു കണ്ണിലേ ഒരു കണ്ണിനേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഭയങ്കര കുറവാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കണ്ണിലാണോ ഇപ്പൊ ഈ കറുത്ത പൊട്ട് പോലെ കാണുന്നത് അതെ 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 അതങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഇത് സാധാരണ ഹൈമയോപ്സ് അതായത് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിന്റെ പവർ കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ കാണാറുള്ള ഒരു ഇതാണ് അവരുടെ റെറ്റിനയിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അവരുടെ റെറ്റിന സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ റെറ്റിനയുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേഞ്ചസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഇത് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ദോഷമുള്ളതല്ല അതേസമയം അതിൻ്റെ നമ്പർ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയോ അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഫ്ലാഷസ് പോലെ മിന്നൽ പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് ഈ കണ്ണിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഒരു ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടറെ തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി എനിക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിനകത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം കാണിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കണ്ണിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും കുറവില്ലായിരുന്നു ഒരു അന്നേരം അവരൊരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷ
പൊഴിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞു ഇനി മെഡിസിൻ ഒഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ വെള്ളെഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറിയ അക്ഷങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ അത് രാവിലെയാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലറിങ് വല്ലാതെ തോന്നും അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അത് ആ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടട വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ രോഗി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കണ്ണിന് ഗ്ലൂക്കോമ തന്നെ ഒരു കണ്ണിന് കുറേശ്ശെ കാഴ്ച പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസും കൃത്യ അതിനെ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഗ്ലോക്കോമ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവർക്കൊരു സാധാരണഗതിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തുള്ളി മരുന്നുകൾ അതായത് ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുകയും അത് റെഗുലറായിട്ട് ഇടാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അതിൽ സാധാരണ രണ്ട് നേരം ഒഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലത് രാത്രി മാത്രം ഒഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടൈം സാധാരണ ഞങ്ങളൊരു ടൈം കൂടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമും കൂടി ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതും ഒഴിക്കുക കാരണം ആ അത്രയും അതിൻ്റെ ആ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ടൈം പറയുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മരുന്ന് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗി കഴിയുന്നതും ഒന്ന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഒഴിക്കുക പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പങ്ക്ടൽ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരിത് പറയാറുണ്ട് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ കോണിൽ ഒന്ന് ഒരു വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക മരുന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കോണിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ മരുന്നിൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്രലോങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് പ്രായം ഞങ്ങൾ പൊതുവേ കാണുന്നത് ഒരു കുപ്പി മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തീരില്ല സാധാരണ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഒരു മാസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് വില കൂടിയ മരുന്നുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാങ്ങി ഒഴിക്കാൻ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കുക കണ്ണിനുള്ളിൽ തന്നെ വീഴുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഫോളോഅപ്പ്സ് പറയും അതായത് മരുന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അതിൽ കൺട്രോളായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഒരു വിസിറ്റ് പറയും അപ്പോൾ ആ വിസിറ്റ്സ് കഴിയുന്നതും റെഗുലറായി ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഈ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ പല റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അതും കഴിയുന്നതും ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഫോളോഅപ്പ്സ് റെഗുലറായി ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ആ കോള് കട്ടായി തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ കാഴ്ച മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുണ്ട് ഒരു തുള്ളി മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളോളം അത് തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മരുന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫോളോഅപ്പ്സിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കി അസസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സർജറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് ഈ റെഗുലർ ഫോളോഅപ്പ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്സായി
പ്രായം കുറവുള്ളവർക്കായാലും നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചക്കുറവിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില അടുത്തുള്ള കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില ചെറിയ പവേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റൂ പിന്നെയുള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ മസിൽസിന് അതായത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ചില മസിൽസ് കൂടുതലായി ആക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ ക്ലിയറായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മസിൽസ് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വീക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ചില എക്സസൈസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അന്ധതയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു കണ്ണിലെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അടുത്തിടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്തൊരു രോഗി വന്നു അയാൾ ശരിക്കും ആ പേഷ്യൻ്റെ കുറ്റമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പേഷ്യൻ്റ് പലപ്പോഴായിട്ട് ഒരു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് കണ്ണടിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല രോഗിക്ക് ഒരു സൈഡിലെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണിത് കൂടുതലായിട്ട് അയാൾ അത് പോയി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് പേഷ്യൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ഒരു കണ്ണിലെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റേതിലേത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ കാണുന്ന പോലെ വളരെ നേരിയ ഒരു കാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നടന്ന് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം വാതിലിനും ഒക്കെ ഇടിക്കാതെ അയാൾക്ക് ഒരു പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രോഗികൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കണ്ണാടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണടക്കടയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു ഡോക്ടറുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്ലോക്കോമ എന്നല്ല മറ്റ് അസുഖങ്ങളായാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ചികിത്സകളും <laughs> ഈ കാഴ്ച കമ്മിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് ഒഴിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഞരമ്പിന്റെ തകരാറിന് മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും രാത്രി കാഴ്ച കുറവാണോ രാത്രി പകലും കമ്മിയാണ് രാത്രിയാണ് സാധാരണ കാര്യമായിട്ട് ഇത് കഴി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിഗ്മെന്റോസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെറ്റിനയെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഇത് ഇതും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളാവുമ്പോൾ അതിന് ചികിത്സ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് അതിന് നമ്മൾ സാധ്യമായ കൃത്യമായ ചികിത്സ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടറിലായി തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കാഴ്ച ശക്തി നശിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ നെർവിൻ്റെ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നെർവിനെ തിരിച്ച് ഉണ്ടായി വരാൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇത് ക്രെയിനിയൽ നെർവ് എന്ന് പറയാം അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള നെർവ്സിന് പൊതുവെ റീജനറേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അസുഖത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്രയും ഫൈബേഴ്സ് ഡാമേജായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല നമുക്ക് പോയ കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പൊതുവെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഏർലി ഡയഗ്നോസിനെ പറ്റി വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാഴ്ച തിരിച്ച് കിട്
ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തലവേദന വരികയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല തലവേദന ഫസ്റ്റ് വരും ഭയങ്കര തലവേദന വന്ന ഇവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല എത്ര സമയം നിക്കും അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം നിക്കും തലവേദന പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് കഴുത്തിന് എല്ല് തേമാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതായത് കണ്ണിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം അഫക്റ്റഡ് ആയെന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ കൂടുതലും മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടുതലും മൈഗ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നിക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തരം തലവേദനയുണ്ട് അതിൽ സാധാരണ അത് വിഷ്വൽ സിംറ്റംസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആദ്യം വരുന്നത് കണ്ണിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഐതർ കാഴ്ച കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ബ്ലേഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് മുമ്പിലേക്ക് വെളിച്ചങ്ങൾ വരികയോ പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെയുള്ള കണ്ണിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അത് ആദ്യം വരികയും പിന്നീട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് അത് കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് ഛർദ്ദിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതങ്ങ് റിലീവ്ഡ് ആവും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കോസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചിലപ്പോൾ ആ രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ്സ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് കോസാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈഗ്രെയിൻ ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അതിനൊരു പേമെൻ്റ് ക്യൂ ആറ് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ള അസുഖം ഒരു അന്ധതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പോം വഴികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അതായത് നേരത്തെ തന്നെ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു നേത്രരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും കണ്ണട ചെക്കപ്പാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് എപ്പോഴും ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി ചെയ്യുക കഴിയുന്നതും ഈ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷറും ഞരമ്പിൻ്റെ ചെക്കപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അത് അന്ധതയ്ക്ക് കാരണമാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴാണ് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വരുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ആംഗിൾ ക്ലോഷ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന അതിലാണ് കൂടുതലായും നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ആദ്യം നമ്മളൊരു ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുക അതായത് കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ച് ഒരു പ്രകാശരശ്മി പതിപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം ചികിത്സ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കും മരുന്നിൽ കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സർജറിയിലേക്ക് പോകും അത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ഒട്ടും നമ്മൾ മരുന്നിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഫീൽഡ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന തരം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ സർജറി പറയും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്